എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി പറയാൻ പോണത് ഒരു പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ തീ മറ്റേ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാണ് അതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്ലസ് ടു പഠിച്ചുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ കഥയാണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് എന്നാണ് പറയും ഫാരഡേസ് ലോസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫാരഡേസ് ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണാണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഉള്ളത് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഉണ്ട് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ലോലിക്ക് കിടക്കാട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫാരഡേ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ മിക്കാണ് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എത്രയുള്ളോ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫാരഡേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയണത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ കണ്ടക്ടർ ഓ കോയിലോ ചേഞ്ചസ് വെൻ എവർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ Uh, or coin changes and emf will be induced or generated in it ennu ne pare okayla idana nammal faradays in first law ella nammal first year la padichirana she nammal plus 2 la padichira sana appo okayla makale appo when our the magnetic flux associated with the kind of changes and emf will be induced in it adana nammal faradays la first law parana sana idu namukku faradays in second law alki kadakam faradays in second law faradays in second law parana onnilla ഇതിൽ എന്തോരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഫാരഡേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയണത് ഓക്കെ അല്ല ഫാരഡേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയണത് സെക്കൻഡ് ലോ പറയണത് എന്തോരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യത്തെ ലോ പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് എന്തോരം ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഇതാണ് മാത്രം ഫാരഡേസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയണത് ഒരു കോയിലില് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫാരഡേസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജസ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ എന്താ പറയാം മക്കളെ നമ്മൾ ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വേർ എൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ആ കോയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ശരിക്കും വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എൻ ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ശരിക്കും ഡി എൻ ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫൈവ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ എൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയും ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്
കോയില് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അതെ ഒരു കോയിലുണ്ട് വിചാരിക്കുക അതെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഇതൊരു കോയിലാണ് ഈ കോയില് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ല അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്ലക്സ് ഇനീഷ്യൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈവൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫൈവ് വൺ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒന്ന് കുടിക്കണം എൻ ഫൈവ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഒരു ടീ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ടീ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഒരു ടീ ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫ്ലക്സിന് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഫൈവ് വണ്ണിൽ നിന്ന് അത് ഫൈവ് ടുലേക്ക് മാറി അപ്പോ ഇനീഷ്യൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഫൈനൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഫൈനൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്ത മക്കൾ നമുക്ക് എൻ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് ആ കോയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫൈവ് വൺ ആണ് കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം ഒരു ടീ ടൈം എടുത്തപ്പോ ഒരു ടീ ടൈമിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി മക്കളെ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ എങ്ങോട്ട് ചാടി ഫൈവ് ടുലേക്ക് ചാടി ഫൈവ് ടുലേക്ക് ചാടിയപ്പോ അവിടുന്ന് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിനും ചെറിയ അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ മാറ്റം ഉണ്ടായി എൻ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഇനി ഫാരയുടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം ഫി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിന് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് മക്കളെ ഫൈനൽ എത്രയാണ് എൻ ഫൈവ് ടു ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്നാണ് പറയാം എൻ ഫൈവ് ടു മൈനസ് എൻ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയാം ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് ടീ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടീ ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എൻ ഫൈവ് ടു മൈനസ് എൻ ഫൈവ് വൺ ഡിവർ ബൈ ടി ഇതാണ് ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടായ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടൈം എടുത്തുകൊണ്ട് ടീ ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഈ ഒരു ഫോർമുലേനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുള്ള എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വണ്ണിനെ ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഡി ഫൈവ് എന്നും അത് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് എടുത്താലും നമ്മൾ ഡി ടി എന്നും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് എത്തുന്നത് എന്ത് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അല്ല ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് ആ കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വൺ ആണ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഫൈവ് ടു എൻ ഫൈവ് വൺ ആണ് ആ ഫ്ലക്സിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലക്സിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ദേർഫോർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എൻ ഫൈവ് ടു ആയിട്ട് മാറി പാരഡൈസിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഡിവാർ ബൈ എത്ര ടൈം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ആയത് അതാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിതിവിടെ ഏതി ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എൻ ഫൈവ് ടു മൈനസ് എൻ ഫൈവ് ആണ് അതിനെടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതി എൻ കോമൺ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം ടൈമിന് നമുക്ക് ചെറിയ ടൈം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല ഇട്ട് ഈ സി കിട്ടും എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ സിമ്പിൾ കഥ അപ്പൊ രണ്ട് ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷിച്ച് വരിക സാധ്യത രണ്ട് ഫോർമുലകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അല്ല അടുത്ത ലോ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസസ്
ഓക്കെ അല്ല അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഒരു കോയിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഉണ്ടാവും അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണോ അവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായത് ആ കാരണത്തെ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ എതിർക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നൂരി പറയാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് മൂലം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അവൻ ഉണ്ടായത് അവൻ ഉണ്ടായുള്ള കാരണം എന്താണോ ആ കാരണത്തെ അവൻ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലെൻസസ് ലോ പറഞ്ഞത് ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം the uh, lenses law states that the electromagnetically induced emf so induced current a induced current nanu parayanengil induced emf moolam undayalla current aanu avaru otta sentence parna mathi electromagnetically induced current will set up a magnetic field which opposes the very cause which produced it ഓക്കെ അല്ല ദ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്കലി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് വിൽ സെറ്റപ്പ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഓപ്പോസേഴ്സ് ദ വെരി കോസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ആ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് ആ കാരണത്തെ അവൻ എതിർക്കുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ലെൻസസ് ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം Uh, the lenses law states that the electromagnetically induced emf so induced current set up a magnetic field which opposes the very cause which produced it ennana parayittullathu appo angane ayipo ee formula ikku or vyathyasam undayi e is equal to minus n d phi by dt nayittu maari ee minus symbolize cheyyanadhu endu endha cheyyanal oppose cheyyunnaano udheshyalla oppose ഓക്കെ അല്ല ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് അപ്പോൾ റെഡി റെഡിക്കുള്ള നമ്മുടെ ഫാരഡേസ് ലോ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ആ മൈനസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കാരണത്തെ അവൻ എതിർക്കുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ആയി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പം ലെൻസസ് ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് വിചാരിക്കാൻ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിലേക്ക് എന്താന്ന് കിടക്കാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിലേക്ക് കിടക്കാം മക്കളെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാറ്റിക്കലി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ഫാർ ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ബൈ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അതിലുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തീരെ ഏകദേശം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്നും അതിന് ഡെറിവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇപ്പോടെ വേഗം പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണേൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കൂടി പറയാം ഓക്കെ അല്ല പ്രശ്നമില്ല മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നും മാറ്റിയേട്ടാ മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്താന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ ഇതൊന്നും മാറ്റിയേട്ടാ അപ്പോൾ മക്കളെ നമുക്ക് ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എഫ് എന്ന് നോക്കാം അതിനൊരു ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് കിടക്കാം
എങ്ങനെയാണ് ഈ സലനം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഈ സലനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ നോക്കുക ഇതൊരു മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാനുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനുള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റാണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ല ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ശേഷി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഇവരുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് അടുത്ത് ഒരു കോയില് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതേ ഒരു കോയില് കോയില് ഇതിവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആരാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയില് കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ നമ്മളിത് തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തേലും വിജയനെ നമ്മൾ ഇവനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തേലും വിജയനെ നമ്മൾ ഇവനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കോയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അതുമൂലം ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരം ഈ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ ഒരു ഇ എഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ ഫാരഡേസ് പ്രകാരം ഇതാണ് ഈ ക ഒരു കോയിലോ ഒരു കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫാരഡേ പറഞ്ഞായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്ലക്സിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എഫ് ഉണ്ടാവും അതും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയനാമിക്കിന് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇനി അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡെറിവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഇതാണ് യൂണിഫോം ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യൂണിഫോം ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് മാത്രം അവിടെ കാണുന്നുള്ള പക്ഷെ ഇതൊരു ഡോട്ട് അല്ല ഇതൊരു എന്താണ് എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അല്ല എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇതാണ് ആ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക മാർക്കർ പാനിയാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ത് മാത്രം കാണില്ല മക്കളെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ആ പ്രൊജക്ഷൻ ആ അത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം കാണില്ല മക്കൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലേ ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് മാത്രമല്ല കാണുമല്ലോ ആ ഡോട്ടാണ് ഇത് എവിടെ വരച്ചില്ല നമ്മൾ അതാണ് ഈ സാധനം മക്കളെ നോക്കട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഡി എക്സ് ദൂരം ഡി ടി ടൈമിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തിന് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡി എക്സ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സംശയമില്ല മക്കളെ ഡി എക്സ് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതൊരു ഡി എക്സ് ദൂരം ഡി ടി ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സിന് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ സെപ്റ്റ് ഏരിയ എന്തോരം അത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ സെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡി എക്സ് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സാധനമാണ് അല്ലേ എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സാധനം ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ എന്തോരം ഉണ്ടാവും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏരിയ അത് മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എത്ര ബ്രെത്ത് ഉണ്ട് ഡി എക്സ് ബ്രെത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ സെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏരിയ സെപ്റ്റ് ഈസ് ഈഗൾ ടു എൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം എൽ ഡി എക്സ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഓക്കെ അല്ല സംശയ
दूरम बाय टाइम में दोबारा मैं लोसी जब BLV ये दोबारा लेता हूँ E C को तो BLV इधर आना वाकला है डायनामिकली इंड्यूसरी ये वाफिन रहे मैग्नेट्यूड ये दोबारा ना साधारण एप्पो एक्टर डिग्री मूवी ये दाले नम्बर फ्लक्सी ने तो नोरे डिग्री ये अरे परपेंडिकुलर आईट मूवी इधर क डिग्री तीता एंगल आना मुवे ने गिल इवेंट डाउन ने इंड्यूसरी एफ़ नोरी व्यत्यासन डाउन E C कल टू B L V साइन दीता नूडी मेरी साइन दीता अब आप कहाँ डा नगर में स्लाइड तो नूरी डिग्री लाने के लिए हम कहने दो रिम B L V I के ऐसे स्टैंडर्ड डे डोगम साइन तो नूर ने रिम साइन तो नूर ना ना दबेरे में कला B B L sin theta नोर डरे। ये पीस आने में इंगने में वोएना ने बगैर नयारे गिना ने वोएना जरिया। अपो इधर बाइट पे अंदर पट्टे कड़कों ना फ्लक्सिने में आच्छमन डाबी लिया। अपा theta ना ना सिरोया रिया। theta सिरोया ना मकला समझ गया। B L B इधर sin सिरोया ना सिरोया रिया। अतएं इंगने चीनाले इंगने परपेंडिकुलर ना � angelsே uh, the direction of motion and uh, the direction of uh, magnetic field. Magnetic field is the direction of motion and uh, direction of movement and the angle of the theta. Okay, it's simple. Then, we'll see you in the next video. Okay, bye.